हेलो गाइस प्रभाव हेयर स्टाइल एंड ट्रीटमेंट में आपका स्वागत है आज इस वीडियो में आपकी डैंडअप से रिलेटेड सारी की सारी क्वेरीज खत्म करने वाले हैं बहुत से लोगों के वीडियोस पर कमेंट आ रहे थे मेन वाले चैनल पे कि उन्हें डैंडअप से रिलेटेड वीडियो चाहिए सो दैट स्वामी वाली वीडियो बना रहे हैं तो इस वीडियो में बात करेंगे कि डैंडअप होता क्या है क्या उसके रीजन है जिसकी वजह से आपको डैंडअप हो रहा है एंड उन सबके क्या क्योर है तो ज्यादा टाइम बर्बाद ना करते हुए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं तो so कहीं सबसे पहले बात करते हैं कि डेंड्रफ होता क्या है बहुत से लोगों को अभी भी कंफ्यूजन है कि जो डेंड्रफ है वो एक हेयर प्रॉब्लम है गाइस इन रियलिटी जो डेंड्रफ है वो कोई हेयर प्रॉब्लम नहीं हुआ आपकी स्किन प्रॉब्लम है जो कि आपके स्कैल्प पे डेवलप होती है बिकॉज गाइस एक फंगस है जिसे कहते हैं मेलेसीजिया जो कि आपके स्कैल्प पे ग्रो करता है जिसके कारण आपके डेंड्रफ होता है आपके स्कैल्प पे जब आपके स्किन सेल्स बहुत जल्दी ग्रो करते हैं और बहुत जल्दी ही डेड हो जाते हैं उस कारण की वजह से डेंड्रफ क्रिएट होता है एंड ये जो डेंड्रफ क्रिएट होता है इसका मेन रीजन है मेलेसीज या फंगस गाइज नॉर्मल डेंड्रफ वैसे आपके लिए कोई हार्मफुल नहीं होता आपको मेडिकली कोई हार्म नहीं देता लेकिन उसके वजह से बहुत बार एम्बेसिंग मूवमेंट्स क्रिएट हो जाते हैं अपने दोस्तों के साथ आप अपने बाहर गए हो आपको किसी ने टोक दिया तो काफी एम्बेसिंग होता है लेकिन गाइज डेंड्रफ का एक और फॉर्म पे से बोलते हैं सबोरिक डेमोटिटिस जो कि काफी हार्मफुल हो सकता है आपके लिए अगर आप उसे सफर कर रहे हैं तो आई पर्सनली रिक्वेस्ट यू इसके अपने डॉक्टर जाके एक बार ट्रीटमेंट करवा लीजिए तो गाइस अब मैं आपको कुछ कारण कुछ रीजन बताता हूं जिनकी वजह से आपको डेंडर की प्रॉब्लम होती है ये प्रॉब्लम गाइस आपको जेनेटिकली भी हो सकती है ये प्रॉब्लम आपको तब भी हो सकती है अगर आप यूजुअली बहुत ज्यादा स्ट्रेस लेते हैं एंड इसका एक और रीजन ये भी हो सकता है कि आप यूजुअली शैम्पू भी यूज नहीं करते हैं आपके बालों में डर्ट लग रहता है एंड अदर अदर आपके ऑयल लग रहता है ना बालों को वॉश नहीं करते हैं जिसके कारण की वजह से आपके स्कैल पे फंगस ग्रो हो जाता है एंड गाइज अगर आप हद ज्यादा हेयर स्टाइलिंग प्रोडक्ट यूज करते हैं एंड उसके बाद अपने बालों को वॉश भी नहीं करते हैं आपके बालों में प्रोडक्ट लगा रहता है तो वो भी एक रीजन हो सकता है और अगर हम यूजली देखें तो विंटर के सीजन में डेंडर की प्रॉब्लम काफी हद तक बढ़ जाती है तो गाइज अब मैं आपको कुछ क्योर से कुछ उपाय बताऊंगा जिनकी मदद से आप अपनी डेंडर की प्रॉब्लम को ठीक कर सकते हैं वीडियो में आगे बढ़ने से पहले गाइज मैं आप लोगों को कुछ बताना चाहता हूँ हमारी ह्यूमन बॉडी इजीली चीज़ों को यूज हो जाती है एंड फिर अगर हम एक ही चीज़ को यूज करते रहें बार बार एक ही चीज़ को ट्राई करते रहें तो उसका रिजल्ट आता है वो आना डिग्रेड होना चालू हो जाता है तो गाइज बेसिकली इस वीडियो में तुम लोगों को फोर क्योर्स बताऊंगा इनकी फोर उपाय बताऊंगा जिन चारों की चारों चीज़ों को तुम्हें यूज करना है फर्स्ट वीक में पहले को सेकंड वीक में सेकंड को थर्ड वीक में थर्ड चीज को एंड फोर्थ वीक में फोर्थ फोर्थ क्योर को यूज करना है इसकी वजह से क्या होगा अगर आप इन सबके सबको यूज करते हैं आपकी बॉडी उस चीज़ की यूज नहीं होगी और आपकी डेंडर की प्रॉब्लम बहुत जल्दी स्टीक हो जाएगी तो गाइज हमारा पहला उपाय है आप लोगों को यूज करना है एप्पल साइडर विनेगर जिसे हिंदी में बोलते हैं सेब का सिर का गाइज आपको एक कटोरी में थोड़ा सा पानी लेना है उसके अंदर एप्पल साइडर विनेगर को मिक्स करना है उसके बाद कॉटन लेके कॉटन को उसके अंदर भिगो के थोड़ा सा भिगो के अपने स्कैल्प पे लगाना है एंड स्कैल्प पे लगाने के बाद आपको उससे टेन टू फिफ्टीन मिनट मसाज करनी है अपने बाल पे याद रखना गाइज जो एप्पल साइडर विनेगर है वो आपके स्कैल्प पे लगना चाहिए आपके रूट पे लगना चाहिए आपके बालों पर नहीं एंड गाइज आपको अच्छे से मसाज करना है गाइज टेन टू फिफ्टीन मिनट उससे मसाज करने के बाद आप किसी भी एंटी डेंडर शैम्पू से अपने बालों को वॉश कर लीजिए सो गाइज हमारा जो सेकंड क्योर है वो बहुत ही इफेक्टिव क्योर है बहुत ही इफेक्टिव उपाय है सो गाइज सेल्सन एक शैम्पू है जो कि गाइज आपको किसी भी केमिस्ट शॉप पे मिल जाएगा आप चाहो तो उसे ऑनलाइन भी बाय कर सकते हो तो गाइज आपको एक ढक्कन के अंदर शैम्पू को निकालना है उसे कटोरी के अंदर डालना है उसके अंदर थोड़ा सा पानी मिक्स करना है उसको मिक्स करने के बाद आपको अच्छी तरीके से अपने रूट्स पे लगाना है यानी कि अपने स्कैल्प पे लगाना है स्कैल्प पे लगाने के बाद गाइज आपको मसाज नहीं करनी है आपको जस्ट उसको लगा के फिफ्टीन टू ट्वेंटी मिनट छोड़ देना है देन 15 टू 20 मिनट लेटर 15 टू 20 मिनट के बाद आपको बस अपने बालों को किसी भी एक, एक और एंटी डेंडर शैम्पू से वॉश कर देना है सो so, जो थर्ड क्योर है जो थर्ड उपाय है वो है हमारे नेचुरल रेमेडीज तो गाइज आप लोग एलोवेरा प्लांट का इस्तेमाल कर सकते हैं आप लोग चाहे तो उसे पील करें उसके अंदर से उसको एक स्पून से बाहर निकालें एंड उसे अपनी स्कैल्प पे लगाए गाइज एलोवेरा एंटी होता है तो एंटी की वजह से अगर आप उसे अपने स्कैल्प पे लगाते हैं तो फंगस को ग्रो नहीं होने देगा तो गाइज जो फोर्थ क्या है वो आपका डाइट से रिलेटेड है आप लोगों को ओमेगा रिच फूड खाने हैं जैसे कि फिश जिया सीड्स वॉलट्स एंड फ्लैक्स सीड्स आप लोग चाहो तो आप लोग सप्लीमेंट भी यूज कर सकते हो जैसे कि फिश ऑयल सप्लीमेंट तो गाइज मैं आपको बताऊंगा जितने भी क्योर्स मैंने आपको बताया आपको उन्हें कब कब फॉलो करना है जितने भी लोग जो कि एंटी डेंडर शैम्पू यूज कर रहे हैं और उनका जो डेंडर है वो एक ही दिन वापस आ जाता है यानी कि उसी दिन वापस आ जाता है तो आई रिकमेंड की वो जितने भी लोग हमारी रेमेडी को एक वीक में तीन बार यूज करें यानी कि इन चारों के चारों क्योर्स में से आपको किसी भी एक रेमेडी को एक वीक में थ्री टाइम यूज करना है लेकिन आप शैम्पू यूज करते हो लेकिन आपका डेंडअप उसी दिन तो वापस नहीं आता लेकिन एक दो या ती